Kuzaliwa kwake Bwana Yesu Kristo kulikuwa na umuhimu sana katika maisha yetu. Moses, Mungu anakupenda. Amen. Esther, Mungu anakupenda. Ndio, Mungu anatupenda. Amen. Na upendo wake hauelezeki. Kuna watu wanakosa usingizi kwa sababu maisha yao yameshikiliwa na shetani. Kuna watu wamethubutu kuingia mikataba na shetani ili wawethe upata fedha. Lakini, mungu atuasimamia nini ambao mmeamua kumumaini. Amen. 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 Barikiwe sana. Unafahamu nini kuhusu dini? Hakuna anachofahamu. Na ni kitu gani hasa unajivunia katika ufalme wa Mungu wako? Hakuna anachojivunia. Kwa kuwa pia sijawahi kumuona. Ingawaje watu wanasema kwamba yupo? Pastor John. No. Oh, Sharafin. Pan, nina swali. Katika Yohana tatu, mstari wa 16 hadi wa 17. Uh, kitu gani unataka ukijua? Uh, nahitaji kumjua Mungu wa kweli. Mm, Mungu wa kweli. Ndio. Ukisoma kutoka 20 mstari wa tatu. Mungu anasema usiabudu miungu mingine. Uh, swali langu. Nitawezaje kumjua Mungu wa kweli? Na kwa nini Mungu alisema hivyo? Mungu alijua kuwa kuna miungu wengine na ndio maana akasema msiabudu miungu wengine. Na kuabudu miungu wengine ni kama kuabudu watu, mizimu na kadhalika. Sasa nawezaje kuwa mtakatifu mbele zake? Mama yako anakwenda kukufa Alvin. Yote kwa sababu tu umeshindwa kumpatia pesa ya matibabu. Hawezi kufa. Yupo aliyemleta duniani. Na yeye ndo atakayemlinda. Unajidanganya Alvin. Maisha ya mwanadamu ni kama mmea. Hukua lakini mwisho wa siku huvunwa. Hakuna maisha ya milele. Kwani wewe hujasoma Biblia? Biblia? <laughs> Hiki kitabu cha kale. Nini maana ya Biblia? Na kwa nini unapoteza muda wako kusoma kitabu ambacho hakina faida katika maisha yako? Kwangu mimi kina faida. Mungu wako ndiye aliyesababisha mama yako kuwa katika hali ile. Sarafina, wewe tayari ni mtakatifu kwa sababu tayari umekwisha kumpokea Bwana. Sarafina, maswali mazuri sana. Lakini mshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Katika Zaburi 118 mstari wa 5, Biblia inasema, "Nalimwita Bwana katika shida zangu, naye akanijibu." akaniweka katika nafasi ah, ndugu yangu yuko Mungu mmoja tu ambaye jina lake ni Yehova kabisa yeye anatupenda anataka tumpende hata tuwapende wengine ndugu yangu utampendaje Mungu usiye muona ikiwa jirani yako karibu unamchukia uwezi hutaki hata kumuona uwezi kuna mnyima hata chakula Mungu anasema mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako kabisa kabisa ndugu yangu kabisa na ndio maana mimi kila siku tunapokuwa katika mafundisho pastor huwa anamuhimiza umefika wakati sasa neno la Mungu lihubiliwe kwa nguvu zote lazima twende mtaani tukalihubili neno kwa sababu sisi tunalifahamu neno lake vilivyo huko nje watu wanateseka sana watu wanateseka watu wanateseka kwa maubili ya manabii wa uongo maubili ambayo yamejawa nguvu za giza nguvu za kichawi umefika wakati sasa watu inawapasa wamjue Mungu wa kweli 
Mungu ambaye sisi tunamwabudu. Lazima tumwambie pasta. Kubaki tu ndani kule kufundishana haitoshi. <laughs> haitoshi <laughs> kabisa. <laughs> Sarafina hakuna shetani kututawala. Kwa sababu hakuna mwenye nguvu kama Mungu tunayemtumikia. Uh, asante. Karibu sana Sarafina. Nikutakie mchana Mungu. Asante. Mungu akubariki. Amen. Kwa nini unamjua mama yangu? Kwa nini nisimjue mtu ambaye ananiabudu na kunisujudia wakati wote? Kwa nini ni nani? Swali zuri sana Alvin. Mimi ni Mungu ninayoonekana na ni rafiki mkubwa sana wa mama yako. 